ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് വീട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് എന്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഓഫാക്കാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മറക്കാതെ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഓഫാക്കുക അതിനുശേഷം നോക്കുക എൻ്റെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഇത്രയും ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിനെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല സുന്ദര കിട്ടപ്പനാക്കാൻ പോവാണ് അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു ബേസൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിലേക്ക് ഡിറ്റർജൻറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് നിങ്ങൾക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ലിക്വിഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് നല്ലോണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ല പതപ്പിച്ച് ഈ അടുപ്പ് മുങ്ങത്തക്ക വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബേണറിനെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം കുറച്ച് വലിയ പാത്രം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലീനിങ് ഡിറ്റ ക്ലീനിങ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഹാർപ്പിക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം അതിൽ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് അത് മുങ്ങത്തക്ക വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അതും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ കുക്കിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെങ്കിൽ ഒരു പത്തിര മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല വൃത്തിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വീക്കിലി വൺസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലീനിങ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇനി ഈ അടുപ്പിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റൗവിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആവ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വിനീഗർ വിനീഗറും കൂടെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ക്ലീനിങ് ഏജൻ്റാണ് അപ്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ കുറച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിന് ഇളക്കിയിട്ട് അത് നമുക്കൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അതിൽ തളിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലെ മുകളിൽ മൊത്തം എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്കത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് അത് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് വേണമെന്നില്ല ഇത് ഇത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അതേപോലെ വയ്ക്കാം കുറച്ച് ആ ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സ്പ്രേ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് നമുക്ക് കഴുകാം ഇത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പം അതിന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒരു പഴയ സ്ക്രബ്ബർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഒരച്ച് കഴുകുകയാണ്
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ അടുപ്പ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേണറിനെ കഴുകാം ബേണറിനെ കഴുകി ഇതേപോലെയുള്ള പഴയ ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രഷ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരച്ച് നല്ല വൃത്തിക്ക് കഴുകാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബേണർ നല്ല കഴുകിക്കണ്ട നല്ല കളർ വന്നു കേട്ടോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെയല്ല നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുപ്പ് അടുപ്പിന് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ അതേ സെയിം സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകാൻ പോവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരക്കുന്ന നമ്മൾ സോറി നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന അടുപ്പ് തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും കൂട്ടുന്ന ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് കഴിയാണ് ഒരു ബ്രഷ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണം ആ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴിയുകയാണ് സംഭവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കുത്തി കുത്തി എടുത്ത് കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ അടിയിൽ അടിഭാഗം ഇതേപോലെ സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് തേച്ച് കഴിയാണ് വീക്കിലി വൺസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലീനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി വൺസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഡെയിലി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുണി വെച്ച് ഒന്ന് ഉരച്ച് എടുത്താൽ മതി എന്തായിരുന്നാലും ശരി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഗ്യാസ് സ്റ്റോവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വൃത്തികേടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തിരക്കുള്ള ജോലിക്ക് പോകണവരോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോവ് മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മിക്കപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോവിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് വീക്കിലി വൺസ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുശേഷം തുണി വെച്ച് നന്നായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും തുടച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എല്ലാം നമുക്ക് പഴയ സ്ഥിതിയിലാക്കി വയ്ക്കാം 
വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോ എത്ര നല്ല ക്ലീൻ ആകാത്ത ഗ്യാസ് സ്റ്റോ ആണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ട നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ബേണറിനൊക്കെ നല്ല പഴയ പുതിയ വാങ്ങിച്ച പോലത്തെ ബേണറിന് കളറൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക